നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗോ നമ്മൾ ത്രീ ഡി ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അല്ലാതെ തന്നെ മാസ്കിംഗ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാസ്കിംഗ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാസ്കിംഗ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാസ്കിങ് അതിൽ നമുക്ക് വേറൊരു തരത്തിലുള്ളൊരു മാസ്കിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് നോക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പുതിയ ലെയർ എടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മാസ്കിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നയൻ ടു സീറോ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെയർ ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു ലെയർ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയർ ആണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ഓക്കെ എടുത്തു ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ഒരു സോളിഡ് ലെയർ നമ്മൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അല്ലേ സോളിഡ് കളർ ഓക്കെ സോളിഡ് കളർ അല്ല ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ സോളിഡ് കളർ അല്ല എടുത്ത് ഗ്രേഡിയൻ കളർ ആണ് കൊടുത്തത് സോ ഗ്രേഡിയൻ കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ലീനിയർ മാറ്റിയിട്ട് റേഡിയലാക്കി റേഡിയലാക്കിയ ശേഷം ഇതിനെ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്കെയിൽ വാല്യൂ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഫീൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെയറിന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഓണും ഓഫും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്കൊരു സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു മാസ്ക് ചെയ്തിട്ട് ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ ഒരു പിക്ചർ എടുത്ത് ഒരു ഹാൻഡിൻ്റെ പിക്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ഹാൻഡ് ആ ഹാൻഡിൻ്റെ പിക്ചർ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുന്നു ഫൈൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഹാൻഡിൻ്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചിട്ട് ഈ ഹാൻഡിനെ നമുക്ക് സ്വൽപ്പം ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഗ്രേഡിയൻ ലെയർ വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാൻഡ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റ് എനിക്ക് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാസ്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ഒറ്റ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമാണ് മാസ്ക് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും എനിക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും കൂടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഫേസ് ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഫേസിനെ ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫേസിനെ ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പിക്ചറിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു സ്വൽപ്പം ഒന്ന് വലുതാക്കി ഓക്കെ കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ വലുതാക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്തു കുറച്ചും കൂടെ സൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്കെയിൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏരിയ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഇത്ര ഏരിയ കയറണമെന്നില്ല എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഇറേസർ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റേസ് ചെയ്ത് കളയാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഏത് എത്ര ഏരിയ വേണമെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു വെച്ചു ഫൈൻ ഓക്കെ ഇത്ര റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് എനിക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൈ ഇതിൻ്റെ ഇടവഴി ഇങ്ങനെ പോകണം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ പോകണം ഈ കൈയുടെ ഇടയുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് എനിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണേ റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്ക
ഹെഡ് ആണ് സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഐ അടിക്കുക കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഐ അപ്പൊ ഇൻവേർഡ് സെലക്ഷൻ ആവും ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇൻവേർഡ് സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്ട് അതിന്റെ മാസ്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രഷ് ടൂൾ ഒരു പ്രാവശ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രഷ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിന്റെ അകത്ത് ബ്ലാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം മാസ്ക് എന്താണ് വൈറ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്ര ഇത് കണ്ടാൽ മതി എന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ആ ഒരു വിരല് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തും കളയാം ഓക്കെ കൺട്രോൾ ഡി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു മാസ്ക് നോക്കി ബ്ലാക്ക് ആണ് റിമൂവ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്നും മാസ്ക് ആണ് റിമൂവ് ആയിരിക്കുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാ ഇത്രയും മാസ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു മാസ്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈ ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മാസ്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കൺട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫൈൻ അപ്പൊ മാസ്ക് ഇതാ വരയ്ക്കാൻ അവർ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു മാസ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ മാസ്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഐ ഇൻവേർട്സ് അടിക്കുക ഓക്കെ ഇൻവേർട്സ് അടിക്കുക ഇൻവേർട്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക ഇൻവേർട്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ അകത്ത് മാസ്കിൽ പിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കളയുന്നു കണ്ടോ മാസ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേണം അത്ര ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് മാസ്ക് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ ഈ ഏരിയ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുകളിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയേനെ ഫൈൻ മനസ്സിലായ സംഭവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇനി കൺട്രോൾ ഡി അടിച്ചാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും മാസ്ക് ആയിരുന്ന മാസ്ക് ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് ലെയർ ആണ് ഈ ഒരു ലെയർ ഈ മാസ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലെയറിന് ഞാൻ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുക്കാം കൺട്രോൾ ജെ അടിച്ചിട്ട് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുക്കാം ഏതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കൈയുടെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ജെ അടിക്കുന്നു കൺട്രോൾ ജെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോളിലോട്ട് ഇടുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റി ആ ലെയറിന് മോളിൽ ഈ ഒരു സംഭവം വന്ന് വീഴുന്നു ഏത് ലെയർ വന്ന് വീഴുന്നു ഈ കൈ ലെയർ വന്ന് വീഴുന്നു ഇനി നോർമൽ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എഫക്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഓവർലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ആ കംപ്ലീറ്റ് രണ്ടും ഒരു ഓവർലേ ആയിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓവർലേ ആയതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ഇതിൽ ഇരിക്കും ഓവർലേ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എഫക്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരും അപ്പൊ ഈ ഓവർലേ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കളർ ബേൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എഫക്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് എന്താണെന്നുള്ള എഫക്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരണം ലൈറ്റിന് ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് കൊണ്ടുവരിക സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിൽ സ്ക്രീന് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ ഡാർക്കൺ കളർ ആണെങ്കിൽ ഡാർക്കൺ കളർ കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓവർലേ ആണെങ്കിൽ ഓവർലേ കൊണ്ടുവരിക പിടിയിട്ടിയ സംഭവം എന്താണെന്ന് അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇതിനെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഇതുവരെ മനസ്സിലായല്ലോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള
ഓക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പ് റീനെയിം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാം ഓക്കെ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ റീനെയിം ചെയ്തത് മാസ്ക് ഓക്കെ മാസ്ക് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ റീനെയിം ചെയ്തു കണ്ടല്ലോ മാസ്ക് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയി ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്ത് ഒരു ആരോ കീ ഉണ്ട് ആരോ കീ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഫുൾ കാണിച്ചു കണ്ടല്ലോ ഇത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതല്ല ആണോ അല്ല ഗ്രേഡിയന്റ് ഫിൽ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഒരുപാട് ലേയേഴ്സ് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഇത് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രം ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഗ്രേഡിയൻ കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ്റിൽ തൊടാതെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതിന് മാത്രം നമുക്കൊരു എഫക്റ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇത് താഴത്തെ എഫക്റ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ കളർ ബാലൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളർ ബാലൻസ് ആദ്യം ഒന്ന് കൊടുക്കാമേ കളർ ബാലൻസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കളർ ബാലൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ കളർ ബാലൻസ് ആക്റ്റീവായി ഇപ്പൊ കളർ ബാലൻസ് കൊടുത്താല് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ എന്താണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഗ്രേഡിയന്റിന് ഗ്രേഡിയന്റും കൂടെ മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പാടില്ല നമുക്ക് ആ ഗ്രേഡിയന്റ് മാറാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സംഭവം മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ ഗ്രേഡിയന്റിൽ അത് വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏതാണ് ഹ്യൂ കളർ ബാലൻസ് ആണ് കളർ ബാലൻസ് എടുക്കുക അതിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എഫക്ട് എഫക്ട്സ് ഓൾ ലേയേഴ്സ് ബിലോ അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇനി ഇത് മാസ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു എഫക്റ്റിന് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമേ അത് എഫക്ട് ആവുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് പോലെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയക്കകത്ത് മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എഫക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ മോളിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകളാണ് ഏതാണ് ഏതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എഫക്റ്റുകളായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മോളിൽ കിടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളല്ല താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് മോളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ എഫക്റ്റാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എഫക്റ്റും കൂടെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്കിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പോഷർ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽസ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലെവൽസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടി നോക്കുക വേറെ എഫക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നില്ല ഓക്കെ ഓൾറെഡി അത് വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈൻ മനസ്സിലായോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലേ ലെയറിൽ എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഫക്റ്റ് മാറ്റി നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായി ഇതേപോലെ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു തരാം ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുത്തു തരാം സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇത് പിടിയിട്ട് പിടിയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോഗോയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ഇതിനകത്തൊരു നമുക്കൊരു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ഷാഡോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാം ഷാഡോ ഒന്നുകിൽ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ടി അടിച്ച് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക ഷാഡോ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഷാഡോ അല്ല വെറുതെ നമുക്കൊരു ബ്രഷ് വെച്ച് അങ്ങനെ ഷാഡോ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം ഒരു ബ്രഷ്
ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരയ്ക്കരുത് അത് മാസ്ക് ആയി പോകും സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ടോപ്പിലോട്ടാണെങ്കിൽ എത്ര വേണോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാ ഇതിന്റെ മിഡിൽ കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്നുകിൽ ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവസാനം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പുതിയ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ലെയറിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏതാണ് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഷാഡോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ടീ അടിച്ചിട്ട് എന്റെ ഷാഡോ നമുക്ക് സ്വൽപ്പം ഒന്ന് ആ ഒരു ഫീൽ കൊണ്ടുവരാം ഷാഡോ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഫീല് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം ആ ഒരു ഷാഡോ ഫീൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലറുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബ്ലറ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലറ് കൊടുത്തു ബ്ലർ എത്രത്തോളം വേണമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ഷാഡോയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ബ്ലർ വേണം ഒരുപാട് ബ്ലർ കൊടുത്ത വൃത്തിയിടാവും സ്വൽപ്പം ബ്ലർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ എടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പാരൻസി സ്വൽപ്പം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഷാഡോ ആയി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഷാഡോ അതിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഫൈൻ അപ്പൊ ഞാൻ കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ട്വീറ്റ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഷാഡോ വേണം ഷാഡോ കൂടുതൽ വേണോ കുറവ് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സംഭവം എന്താണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് വേണം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ട ബെവൽ ആൻഡ് എംബോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ലോഗോയുടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ലോഗോയുടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കൂട്ടാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും എഫക്റ്റ് ആയിക്കോളൂ നമ്മൾ ബോധ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് എഫക്റ്റ് ആയിക്കോളൂ അതേപോലെ ഇന്നർ ലെവല് ബെവൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അതേപോലെ സ്ട്രോക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നർ ഷാഡോ ആണെങ്കിൽ ഇന്നർ ഷാഡോ കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഔട്ടർ ഗ്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഗ്ലോ കൊടുക്കാം അതെല്ലാം പ്ലാ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ആണ് എഫക്ട്സും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത്രത്തോളം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ലോഗോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെവിടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ആയത് ടെക്സ്റ്റ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലിടുക എന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതാണ് ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആവാത്തത് ആ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഏത് ലെയറിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ലോഗോ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചു അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഈ മാസ്കിങ്ങും ലോഗ ക്രിയേഷനും ആയിട്ടുള്ള ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ മൾട്ടിമീഡിയ അനിമേഷൻ വി എഫ് എക്സ് ഗെയിമിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ച